Hi friends, welcome to Muthu Maths and English channel. Friends, I am English grammar. Lo, academic textbook, 5th class, new textbook, lo, page number 58-59. Lo, prepositions chi, prepositions of movement. Movement is the prepositions of movement. We will discuss this topic. Friends, if you are interested in my channel, subscribe to my channel. Subscribe to my అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఆల్ పర్సనలైజ్డ్ నన్న ఆప్షన్స్ వస్తాయి అందులో ఆల్ ఉన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తేనే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వల్ల మీకు నోటిఫికేషన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి 5th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్ మూమెంట్ అంటే మూమెంట్ ఉన్నటువంటి ప్రపోజిషన్స్ సంబంధించి మూమెంట్ లో ఉండేటప్పుడు ఒక యాక్షన్ మూమెంట్ లో ఉండేటప్పుడు ఏ ప్రపోజిషన్స్ ఉపయోగిస్తాం అన్న దాని గురించి సంబంధించి కొన్ని ప్రపోజిషన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా అందులో ఏమి ఇచ్చారంటే మనకి ఓవర్ అబౌ अलगे आंटू, अलगे थ्रो, अलगे अलांग, अक्रॉस, अने ये मोमेंट के समान जो प्रपोजिशन जो कुछ मने के टेस्ट बुक लो ये वोड़ा जरिये दिखा पट्टे, डीएसी टेटवारु मरे इतर कांप्लेट एग्जाम्स वाले कांदर को पेपर नेटलो, नीनो ये वीडियो में को चेक बताना नो, मुंदगा वाडिच्चना मोमेंट समेंचना प्रपोजिशन First, prepositions of movement. Samanchi, first one which cover that two towards. Two towards. Okay, now two towards. Two are the moment in the reality, but you fixed place with the destination in the reality. Two and a proposition in the moment in the reality. Only the moment in some manage matter chip the non-day. Proposition of a cook proposition, a cook Sandarbon, a call of Panjasti, a call of Uchasta. You can have only moment. Adwenda. अगर सब्जेक्ट लो मूवमेंट उन्नो पड़ो, एक्शन लो मूवमेंट उन्नो पड़ो, ये प्रपोजन सस्ते न मात्र में आसंदर बोलो मात्र में नमन डिस्कस चाहिए बताना, ओके ना? इकड़ा टू अने दी मूवमेंट मरी फिक्स्ड प्लेस, टू अंडर प्रांताने किले टपड़ो, फिक्स्ड प्लेस डिस्टेंस नोट आता प्रांताने किले टप टू नोपेगि� आकर किल्ला मानों फिक्स है ना बड़ा डिस्टिनेशन मानों शेरों को ने गम्यस्थानों फिक्स का उन्नत मटा ही वेंट टू हैदराबाद ही वेंट टू वाइज जगह ने ओके ना ही विल गो टू अमेरिका ने सब मानों इल्ले प्लेस फिक्स है उत्तर मारा मोमेंट उन्नत थे फिक्स हो दे आपको टू वाड़ा ले अधि डिस्टिन Towards and take it to the moment there is the moment on Dali and again direction there is the matter destination pack and a fixed place under the fixed destination under the direction and a man of a yuk ga towards and a way to go on it and a a place a grab a chura coach okay now suppose I went towards the station on a condi station way to go with the nano and then a station can let you in get in a lot to no mark a mark for two I went to the station and I said that the station is fixed. That is, I went towards the station and I said that the station is fixed. That is, it is fixed. It is not 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 fixed. Towards the key, two key is the third. Okay, now. Here, he went to temple. He went towards the temple. Grammatically, two right. Two right, two right. That is, he went towards the temple. He went towards the temple. That is, he went towards the temple. चपरांग का दाखरा only he went dash temple अंते option लो two ले two words इस तरह रेंडी ये पड़ो रेंडी इस तरह रेंडो आंसर ले temple वाइप का भी लाडू ये हम एटेलर तो लेडू temple के लड़न को डांचू two आना चू two words आना चक रहा आसान तर बोलो next अंडे a snake was coming to ले दा coming to me अंत हमारा coming towards me अंत हमारा a snake was coming to me ले दा coming towards me अंत हमारा अंते पामु नावाइप का उस तुं ना दरगिरी का वस्तुनाम टावा स्नेह कोस्तुनाम टें दरन स्नेह कोस्तुन दे उच्च ना पड़ो आदि ये टेंट कच्चे तंग मंदगर रावण अंदर कौन दो ऑटोमेटिक दन गमी मार पोच्चो दन पच्चे किंचो अगर दरगिरी कल दावन फिक्स हुआ दो स्नेह को अंटे अपडे हम डाल टू वर्स वड़ा ले कच्चे तंग वो का प्लेस कल दावन फिक्स अंटे नावाइप नावाइप का वस्तुन तब्बन आधार कोस्त दिला तीरी दो ये टेन ऐलिपो होच्चो काबे टूवर्ड्स में नल तब्बन टुमिया ने आनो कोड़ दो काबे टिकड़ा टूवर्ड्स से पहले टू चप्पो कोड़ दो टेम्पल की टेम्पल वाइप का वेल इलाडो टेम्पल की इलाडो रेंडो राइट है ओके ना नेक्स्ट कुड यू प्लीज � 
టువార్డ్స్ ద బస్ స్టేషన్ అంటాం ఎప్పుడైనా ఒక బస్ స్టేషన్ ఎక్కి వే అడిగామంటే ఖచ్చితంగా మనం ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాం ఆ స్టేషన్ మార్గం ఎలాగో నాకు చెప్పండి అని ఎలా వెళ్ళాలో చెప్పండి అని అడుగుతాను పొలైట్గా అంటే ఆ స్టేషన్ అని అడుగుతాను ప్రత్యేకించి బస్ స్టేషన్కి ఎలా ఎలా అడుగుతున్నాం అంటే అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యింది ప్లేస్ డెస్టినేషన్ ఫిక్స్ అయ్యింది అడుగుతున్నాం దానికి అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలని సో అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలని ఫేస్ మనం వెళ్ళే ప్లేస్ ఫిక్స్ అయ్యి అడుగుతున్నాం కాబట్టి టూ పెట్టాలి టువర్డ్స్ పెట్టకూడదు టువర్డ్స్ అంటే అది అక్కడికి ఆ ప్లేస్ ఫిక్స్ అవ్వము ఓకేనా దాని గురించి అడ్రస్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం మనం పలానా బస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి పలానా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయితేనే అప్పుడు మనం పలానా స్టేషన్కి రూట్ ఎలాగ చెప్పండి అని మనం ఇంగ్లీష్ అడుగుతాం కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద వే టు ద బస్ స్టేషన్ వే టు ద రైల్వే స్టేషన్ అంటారు టూ అనాలి తప్ప టూ వర్డ్స్ అనకూడదు అక్కడ ఓకేనా టూ అనాలి టూ వర్డ్స్ అనకూడదు హీ టర్న్ అట్ ది మిర్రర్ హీ టర్న్ అట్ ది మిర్రర్ టర్న్ అట్ టు ది మిర్రర్ అంటామా టర్న్ అట్ అంటే టర్న్ అట్ ది మిర్రర్ అంటే మిర్రర్ వైపుగా తిరిగాడు అంతే యాక్ మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అవసరంలే కదా మిర్రర్ వైపుగా తిరగడం టూ వర్డ్స్ అనాలి అక్కడ ఈ టర్న్ అట్ టు ద మిర్రర్ అనకూడదు ఈ టర్న్ అట్ టూ వర్డ్స్ ది మిర్రర్ అనాలి ఓకేనా టూ వర్డ్స్ ది మిర్రర్ బౌల్ ది బాల్ డాస్ ద వికెట్స్ బౌల్ ది బాల్ టూ వర్డ్స్ ది వికెట్స్ అంటామా టు ద వికెట్స్ అంటామా ఇప్పుడు బాల్ బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు వికెట్ల వైపుగా వేయమంటాం ఆ బా వెళ్తే వెళ్ళచ్చు వికెట్ల వైపుగా సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు ఖచ్చితంగా వికెట్లకి వెళ్ళాలని రూలే కదా టూ వర్డ్స్ మీనింగ్ అది కాబట్టి టూ వర్డ్స్ ద వికెట్స్ అని అనాలి టు ద వికెట్స్ అని అనకూడదు ఓకేనా టూకి టూ వర్డ్స్కి అయితే తేడా రెండు మూమెంట్లు ఉంటాయి మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడే ఉపయోగించాలి ఓకేనా ఓకేనా అక్కడ మూమెంట్ ఉంటుంది యాక్షన్లో హీ వెంట్ టు ద టెంపుల్ అనొచ్చు హీ వెంట్ టూ వర్డ్స్ ద టెంపుల్ అనొచ్చు రెండు రైటే కానీ ప్రత్యేకించి సపోజ్ ఉదాహరణకి స్నేక్ అన్నాం స్నేక్ నా వైపుకి వస్తుంది స్నేక్ వాజ్ కమింగ్ టువర్డ్స్ మేన్ అలా టు మీ అనకూడదు దానికి ప్రత్యేకించి డెస్టినేషన్ ఉండదు అది ఒక ప్లేస్ని ఫిక్స్ అవ్వదు ఇక్కడికి వెళ్ళాలని పాము అంతే కదా అలాంటి సందర్భాల్లో టూ వర్డ్స్ ఉపయోగిస్తాం ఇది టూకి టూ వర్డ్స్కి నెక్స్ట్ అండి అయితే టూ వచ్చినప్పుడే మనం ఇంకోటి నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఎలాగో ఉపయోగిస్తాం అంటే ఫ్రమ్ ఇది టూ అనేది ఏంటంటే మూమెంట్ ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్కి వెళ్తున్నామో రీచ్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు టూ పెడతాం ఫ్రమ్ అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి వెంట్ టు వెంట్ టు హీ వెంట్ టు ద హీ వెంట్ టు హైదరాబాద్ హీ వెంట్ టు అమెరికా హీ వెంట్ టు ఢిల్లీ అంటాం అదే కమ్ ఫ్రమ్ ఈ రెండు ఫాలో అవుతాయి అనమాట నేను అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి పర్టికులర్గా ఒక ప్లేస్ నుండి వస్తే పర్టికులర్ ఒక ప్లేస్ నుండి వస్తే అది కూడా మూమెంటే వస్తే ఫ్రమ్ అంటాం హీ కేమ్ ఫ్రమ్ అమెరికా హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ అంటే ఢిల్లీ నుండి వచ్చాడు అంటాం ఒక ప్లేస్ నుండి పర్టికులర్ ప్లేస్ నుండి వస్తే అది కూడా మూమెంట్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ అంటాం ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే టు అంటాం ఒక ప్లేస్ వైపుగా వెళ్తే డైరెక్షన్ టూ వర్డ్స్ అంటాం ఓకేనా ఇది మనకి ఇక్కడ వెంట టు కేమ్ ఫ్రమ్ లేదు కమ్ ఫ్రమ్ ఓకేనా హీ వెంట టు పార్క్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ది పార్క్ అంటే పార్క్ నుండి వచ్చాడు అదే వెంట టు పార్క్ అంటే పార్క్కి వెళ్ళాడు అని అర్థం ఓకేనా ఫ్రమ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ నుండి రావడం టూ అంటే పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళడం ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళడం ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఇన్ ఇన్ టు ఇన్ ఇన్ టు ఈ రెండు చూడండి ఇవి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే ఈ రెండు కూడా ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తామంటే ఇన్ని నో చేంజ్ లొకేషన్ ఇన్ని ఉపయోగించుకుంటే లొకేషన్ మారదు అది ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడే ఉండాలి పర్సన్ అనేది సబ్జెక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆర్ మూమెంట్ అంటే ఇటు మూమెంట్ లేకపోయినా ఎన్నో ఉపయోగించవచ్చు మూమెంట్ ఉన్నా ఎన్నో ఉపయోగించవచ్చు చెప్తున్న సందర్భాలు ఏంటి చెప్తాను ఇప్పుడు ఉదాహరణలో నెక్స్ట్ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్స్ అవ్వాలి అంటే ఇటు కొంత ప్లేస్ని ఆక్రమించి ఉండాలి అంటే ఇటు కొంత మన పైన చుట్టూ కూడా ఆవరించి ఉండాలి ఓకేనా కొంత ప్లేస్ని ఆక్రమించి పైన చుట్టూ ఆవరించి ఉండాలి లేదంటే దానికి ఒక డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి లోతని లేదా ఎత్తని వెడల పని కొంత డైమెన్స్ త్రీ డైమెన్స్ ప్లేస్లు ఉంటాయి అంటే హౌసు అర్థం ఉందా ఫారెస్టు ఓకేనా అలాగే రివరు ఉంటాయి కదా ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఏంటంటే త్రీ డైమెన్స్ అనమాట దానికి లోతు ఉంటుంది పొడవ వెడల పని ఉంటాయి కదా అలా త్రీ డైమెన్స్ ప్లేసెస్లో ఇన్ని ఉపయోగిస్తాం మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాం మూమెంట్ లేనప్పుడు
ఈ హౌస్లోకి ఈ హౌస్లోకి ఒక అబ్బాయి వెళ్తున్నాడు ఒక ఇంటిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటూ అంటాం త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటూ అంటాం ఓకేనా త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటూ మూమెంట్ ఉంటుందన్నమాట మూమెంట్ ఉండాలి మూమెంట్ ఉండాలి త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటూ ఉపయోగించాలి ఈ వెంట్ ఇంటూ ద హౌస్ అంటాం అంటే ఇంట్లోకి వెళ్తున్న వెళ్ళాడని అర్థం ఇంట్లోకి వెళ్ళాడని అర్థం ఇంట్లోకి ఈ వెంట్ టు ద హౌస్ అంటే ఇంటికి వెళ్ళాడు జస్ట్ ఆ ఇంటికి వెళ్ళాడు అంతే ఓకేనా ఇక్కడంటే ఈజ్ ఇక్కడ యాక్షన్ ఉంటుంది యాక్షన్లో మూమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ టూ కూడా మూమెంట్ ఉంటుంది కానీ పర్టికులర్ ప్లేస్ వద్దకి వెళ్ళడం ఒక ప్లేస్ దగ్గర చేరుకోవడం ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడం అనేది టూ ఆ ప్లేస్ లోపలికి ఆ ప్లేస్ లోపలికి త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ లోపలికి మూమెంట్తో వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటూ ఓడాలి ఈ వెంట్ ఇంటు ద హౌస్ అంటే ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడు ఇంటి లోపలికి అంటే త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వెళ్తున్నాడు ప్లేస్లోకి వెంట్ ఇంటు ద హౌస్ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ కూర్చున్నాడు అన్న కూర్చుంటే ఇన్ను త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లో కూర్చుంటే ఇన్ను ఆఫీసులో కూర్చున్న ఇంట్లో కూర్చున్న కారులో కూర్చున్న ఇన్ను అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే ఇటు ఇన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము కూర్చుంట స్థిరంగా ఉన్న త్రీ డైమెన్స్ ప్లేస్లో స్థిరంగా కూర్చున్న ఇన్ని అంటాం మరి మూమెంట్ ఎలాగా ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు అతనికి ఏదో సాంగ్ వేశారు సాంగ్ వేసిన వెంటనే పాటకి అక్కడ డాన్స్ వేస్తున్నాడు ఈజ్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద హౌస్ అతను డాన్స్ ఆయన లోపల వేసాడే తప్ప అక్కడి నుంచి ప్లేస్ మారలేదు లొకేషన్ మారలేదు ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మూమెంట్ ఇంటూ అనాలి ఇంట్లో దగ్గర కూర్చున్నాడు ఇన్ని అనాలి అలాగే సడన్గా సాంగ్ వేసారు సాంగ్ వేయగానే డాన్స్ వేయాలనిపించింది ఈజ్ డాన్సింగ్ ఎంత హౌస్ అనాలి అంటే వాడు అక్కడి నుంచి లొకేషన్ మారిపోలేదు లొకేషన్ మారుతుంది ఇంటు ఎందుకంటే ఈ బయట నుండి లోపలికి వెళ్ళాడు అంటే బయట నుండి వాడు లోపలికి వెళ్ళాడు సో వీడు లొకేషన్ మారిపోయింది కాబట్టి ఇంటు కానీ ఇన్ని చెప్పేటప్పుడు లొకేషన్ మారాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడే ఉంటాడు అక్కడ ఉండి ఏదైనా చేయొచ్చు ఇన్నే వద్దు అప్పుడు త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లో ఏచ్చేసినా ఇన్నే వద్ది డాన్స్ వేసినా కూర్చున్నా ఏచ్చేసినా ఓకేనా కానీ ఇంటు అనేది బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళాడు లొకేషన్ మారిపోయింది మూమెంట్లో లొకేషన్ మారిపోయింది ఇంటు ఓకేనా చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హీ వెంట్ ఇంటు ద హౌసా ఇన్ ద హౌసా హీ వెంట్ ఇన్ ద హౌస్ అంటామా వెంట్ అంటే వెళ్ళడం హౌస్ లోపలికి వెళ్ళాడు హౌస్ లోపలికి వెళ్ళాడు ఇంటు ద హౌస్ ఇంటు ద హౌస్ హౌస్ లోపలికి వెళ్ళాడు ఇంటు ద హౌస్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద హౌస్ కాదు ఈ సిటింగ్ డాస్ ద హౌస్ ఇన్ ద హౌసా ఇంటు ద హౌసా సిటింగ్ ఇన్ ద హౌస్ కూర్చున్నాడు ఇంట్లో కూర్చున్నాడు త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ ఇది ఓకేనా ఆ త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ లోపల కూర్చున్నాడు సో స్టేట్ స్థిరంగా ఉన్నా ఇన్న చెప్తాం ఈజ్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద హౌసా ఇంటు ద హౌసా లా ఇంట్లో డాన్స్ వేస్తున్నాడు ఇంట్లో డాన్స్ వేస్తున్నాడు డాన్స్ వేస్తున్నాడు ఇన్ ద హౌస్ అనాలి ఇంటూ కాదు లొకేషన్ మారలేదు ఈ వెంట్ టు ద హౌస్ అనేటప్పటికీ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు ఇంటూ వెంట్ ఇంటు ద హౌస్ అంటే ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాడు ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాడు అంటే ఇక్కడ లొకేషన్ మారిపోయింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇంటి లోపలికి వెళ్తున్నాడు అనమాట వెళ్ళాడు అనమాట ఓకేనా వెంట్ ఇంటు ద హౌస్ అనాలి నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద హౌస్ అతను ఇంట్లో ఉన్నాడు ఈజ్ ఇన్ ద హౌస్ ఇంట్లో ఉన్నాడు అంటే త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు ఆ లోపల ఏచ్చేసిన ఇన్ ఇన్ అవుద్ది బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఇంటూ అని చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ దే ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద రూమ్ అని అనుకోండి ఇన్ ద రూమ్ అంటామా ఇంటు ద రూమా దే ఆర్ వాకింగ్ వాళ్ళు రూమ్లో వాకింగ్ చేస్తున్నారు అని మనం భావిస్తే రూమ్ లోపల వాకింగ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఇన్ రైట్ లేదు బయట నుంచి వాకింగ్ చేసుకుంటూ రూమ్లోకి వెళ్ళారనుకుంటే ఇంటు ద రూమ్ బయట నుంచి వాకింగ్ చేసుకుంటూ రూములోకి వెళ్ళారు మనం భావిస్తే ఇంటు ద రూమ్ అనొచ్చు లేదు రూములోనే వాకింగ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే రూములో ఎలా చేసినా లొకేషన్ మారలే కదా ఆ రూమ్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇన్నే చెప్పాలి లొకేషన్ మారకపోతే ఇన్నే చెప్పాలి లోపల త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్కి కాబట్టి ఇంటు చెప్పచ్చు ఇంటూ చెప్పచ్చు అంటే అక్కడ వాకింగ్ చేయడం అనేది బయట నుంచి లోపలికి వెళ్తే ఇంటూ అనొచ్చు లోపల వాకింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటే ఇన్ని అనుకోవచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటే ఇస్తాడు ఓకేనా రవి స్విమ్మింగ్ డాష్ ద పాండ్ రవి ఈ స్విమ్మింగ్ రవి స్విమ్మింగ్ ఈత కొడుతున్నాడు ఎంత పాండా ఇంటు ద పాండా లొకేషన్ మారలేదే లొకేషన్ మారలేదు లొకేషన్ మారితే కదా మనం ఇంటు చెప్తాం లొకేషన్ మారితే కదా స్విమ్మింగ్
in the pond nal tappu into the pond nal kodadu ok na adhe pond lo kudu kudu anuko pond lo kudu kudu anuko jump into the pond ante akar location maari pende into raval ante location maarali bite nunchi lopal ki pond river on the well and lo kudu 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 chesan apudu into anali into lo kudu into anali office lo kudu into anali bite nunchi lo kudu location maari kudu kudu కాబట్టి రవి ఈ స్విమ్మింగ్ ఇన్ టు ద పాండ్ అనాలి సారీ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పాండ్ అనాలి పాండ్లో ఈత కొడుతున్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అడి ఆ పాండ్లో ఉన్నప్పుడు లొకేషన్ మారినప్పుడు ఆ పాండ్లో ఏది చేసినా డాన్స్ చేసిన ఈత కొట్టినా లేదా పాట పాడినా ఏది చేసినా సరే ఇన్నే వాడాలి లొకేషన్ మారదు ఇనికి కానీ ప్లేస్ మాత్రం త్రీ డైమెన్షన్గా ఉండాలి లోతు కానీ హైట్ కానీ పొడవడలు ఉండి ఓకేనా ఆ విధంగా ఉండాలి వాల్యూమ్తో ఉండాలి రవి డైవ్ ఇన్ టు ద పాండ్ చూసా రవి పాండు చెరువులో ఈత కొడుతున్నాడు అంటే ఇన్నే కానీ డైవ్డ్ అనేసరికి రవి డైవ్డ్ అంటే బయట నుంచి లోపలికి డైవ్ చేశాడు అంటే లొకేషన్ మారిపోయింది త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళాడు మూమెంట్ ఓకేనా కాబట్టి డైవ్డ్ వచ్చేటప్పుడు ఇంటు చెప్పాలి ఇన్ చెప్పకూడదు మీకు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ఇన్ను వచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో సిట్టింగ్ కూర్చున్న స్థిరంగా కూర్చున్నా కదలకుండా కూర్చున్న మూమెంట్ లేకపోయినా ఇన్ చెప్పాం అలాగే ఇన్నికి మూమెంట్తో కూడా చెప్పాం ఈజ్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద హౌస్ అంటే అక్కడ కథలకు ఉంది కానీ లొకేషన్ మారలేదు అని ఇంపార్టెంట్ అక్కడ అక్కడే ఉన్నాడు డాన్స్ వేస్తున్నాడు అది మూమెంట్ ఉంది ఇన్ను వచ్చింది స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పాండ్ మూమెంట్ ఉంది ఇన్ను వచ్చింది సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్ అంటే మూమెంట్ లేదు ఇన్ను వచ్చింది రెండు సందర్భాల్లో కూడా ఇన్ను వస్తుంది అనమాట మూమెంట్లోని స్టేట్లో కూడా వాటర్ ఈజ్ ఇన్ ద బాటిల్ అంటామా వాటర్ ఇన్ టు ద బాటిల్ అంటామా వాటర్ ఈజ్ వాటర్ బాటిల్లో ఉంది ఇన్ ద బాటిల్ బాటిల్ అనేది త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ కదా ఐటమ్ అంతే కదా దాని లోపల కొంత ఘన పరిమాణం ఉంటుంది దానికి అందులో ఆక్రమిస్తుంది కదా కాబట్టి దానికి ఒక త్రీ డైమెన్షన్ కొలతలు ఉంటాయి కాబట్టి బాటిల్లోకి వాటర్ ఉంటే బాటిల్లో వాటర్ ఉంటే వాటర్ ఈజ్ ఇన్ ద బాటిల్ వాటర్ ఈజ్ ఇన్ ద బాటిల్ మూమెంట్ లేదనమాట ఇక్కడ చూడండి పోర్ ద వాటర్ ఇన్ టు ద బాటిల్ పోర్ ద వాటర్ ఇన్ టు ద బాటిల్ అంటే వాటర్ని బాటిల్లో పొయ్యు వాటర్ని బాటిల్లో పొయ్యు అంటే వాటర్ బయట ఉన్న వాటర్ని బాటిల్లో పోస్తాను లొకేషన్ మారింది త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వెళ్తుంది అర్థమైందా కాబట్టి పోర్ ద వాటర్ మూమెంట్ ఉంది లొకేషన్ మారుతుంది కాబట్టి ఇంటూ రాయాలి ఓకేనా ఇది ఇన్కి ఇంటూకి తేడా ఈ చూడండి ఈ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్టా ఇన్ టు ద ఫారెస్టా ఈ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్టా ఇన్ టు ద అతను ఫారెస్ట్ అంటే పెద్ద ఆక్రమించి ఉంటుంది పెద్దగా ఆవరించి ఉంటుంది మొత్తం చెట్లు అన్నిటితో సో అది మనం కూడా ఈ ఇల్లులాగా మనం భావించుకోవాలి త్రీ డైమెన్షన్గా తీసుకోవాలి సో ఫారెస్ట్లోని రన్నింగ్ చేస్తాను ఫారెస్ట్లోనే రన్నింగ్ చేస్తాను అనుకో ఫారెస్ట్లో రన్నింగ్ చేసిన ఇంట్లో డాన్స్ చేసిన ఇన్నే ప్లేస్ మారలే కదా లొకేషన్ మారలే కదా ఇన్ రాయచ్చు లేదు బయట నుంచి ఫారెస్ట్లోకి పరిగెత్తి అనుకో ఇంటూ రాయచ్చు బయట నుంచి లొకేషన్ మారుతుంది ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తున్నాడు పరిగెత్తుకొని అప్పుడు ఇంటూ రాయచ్చు రెండు సందర్భాలు కూడా రాయచ్చు ఇక్కడ ఈ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ ఈ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ రెండు రైట్ అయి గ్రామటికల్గా ఓకేనా హీ వాజ్ సర్చింగ్ He was searching in the forest or into the forest. Here he is searching and he is searching. Running and he is searching for two steps. Here he is walking and he is searching for two steps. He is searching for two steps and he is searching for two steps. He is searching for two steps and he is searching for two steps. Running and he is searching for two steps. Here he is searching for two steps. He is searching for the forest. He is not in 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 the forest. అక్కడే సెర్చ్ చేస్తున్నాడు బయట నుంచి ఏం వెళ్ళలేదు లోపల చేస్తున్నాడు లోపల జరుగుతుంది అంతను కాబట్టి ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అనాలి తప్ప ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అని సారీ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అనాలి తప్ప ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అనకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ ద ఫారెస్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ ద ఫారెస్ట్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్టా గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫారెస్టా అతను వెళ్తున్నాడు ఎందులో ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తున్నాడు అడవిలోకి వెళ్తున్నాడు ఈజ్ గోయింగ్ హౌస్లోకి వెళ్తున్నాడు ఆఫీసులోకి వెళ్తున్నాడు ఓకేనా అలాగే ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తున్నాడు ఫారెస్ట్ అనేది ప్లేస్ త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ అందులోకి వెళ్తున్నాడు అంటే ఏం చెప్పాలి ఇంటు అని చెప్పాలి ఇన్ను కాదు ఓకేనా ఇంటు ద ఫారెస్ట్ ఈ జంపింగ్ డాస్ ద రివర్ ఇన్ ద రివరా ఇంటు ద రివరా ఈ జంపింగ్ చూసారా ఈ స్విమ్మింగ్ అంటే అక్కడ జరుగుతున్న పని అది అక్కడ జంప్ జంపింగ్ చేస్తాడు అక్కడికక్కడే జంపింగ్ అంటే కంటిన్యూట్లో ఉంది అక్కడ జరుగుతున్న పని అది అక్కడ జరుగుతున్న పని ఎక్కడ రివర్లోని రివర్లో ఏది చేసినా డాన్స్ చేసినా జంప్ చేసినా స్విమ్ చేసినా ఇన్ ద రివర్ అని చెప్పాలి ఇంటూ కాదు 
ఇచ్చోండి ఈ జంప్ ఇంటి దగ్గర ఎవరు అనాలి దూకాడు జంప్ అంటే దూకాడు ఈ జంపింగ్ అంటే అక్కడ జంప్ చేస్తున్నాడని అర్థం అక్కడ జరుగుతుంది పని కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ జంప్ అంటే దూకాడు ఈ జంప్ ఇంటి దగ్గర ఎవరు అనాలి అంటే త్రీ డైమండ్స్ అంటే రివర్లో దూకినా వెళ్ళలోకి దూకినా ఓకేనా ఇంటు ద రివర్ అనాలి ఇన్ని కాదు ఓకేనా ఇది ఇన్నికి ఇంటికి సంబంధించి సో ఇన్ అనేది లొకేషను చేంజ్ అవ్వదు మరియు స్టేట్ స్థిరం కదలిక ఉండదు కదలిక ఉంటుంది మూమెంట్ ఉండదు మూమెంట్ ఉంటుంది రెండు సందర్భాలు కూడా ఉంది కానీ ఇంటు మాత్రం లొకేషన్ చేంజ్ అవ్వాలి మూమెంట్ ఉండాలి లొకేషన్ చేంజ్ అవ్వాలి మూమెంట్ ఉండాలి త్రీ డైమెన్షన్ రెండు కూడా త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేసే అయితే ఇలాగ త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ల నుంచి త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ నుంచి సపోజ్ ఒక వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ లోపల నుంచి మళ్ళీ అదే ఇంట్లోకి బయటకు వచ్చేస్తాడు బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు దాన్ని ఎలా చూ చెప్తాం అంటే త్రూ అంటాం టీహెచ్ ఆర్ఓయు జీహెచ్ దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అతను ఇంటి గుండా ఇంటి ద్వారా ఇంటి ద్వా ఇంటి మార్గం ద్వారా బయటకు వచ్చేసాడు చెప్తాం ఒక అర్థమైందా ఇంటి లోపలికి వెళ్తున్నాడు అంటే ఇంటు ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇంట్లో డాన్స్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇన్ను ఇంట్లో కూర్చున్నాడు అంటే ఇన్ను ఈ జింద హౌస్ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఈజ్ వర్కింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఈజ్ హోంవర్క్ ఇన్ ద హౌస్ అలా కాకుండా ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఈ ద్వారం ద్వారా ఈ ద్వారం ద్వారా బయటకు వచ్చేసాడు త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు దాన్ని ఏమంటాం త్రూ అంటాం ఏమంటాం త్రూ అప్పుడు ఏం ఉపయోగిస్తాం త్రూ అని దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు త్రూ ఇప్పుడు త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లో నుంచి ప్లేస్ బయట నుంచి త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లో నుంచి అవతలకి వెళ్ళడం ఒకరి సైడ్ నుంచి అనదర్ సైడ్కి వెళ్ళడం ఒక త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లో నుంచి ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్ లోపలికి వెళ్తే మాత్రం దాన్ని త్రూ అని ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా చూడండి వాటర్ పాస్డ్ త్రూ ద పైప్ వాటర్ పాస్డ్ త్రూ ద పైప్ అంటే పైప్ కూడా వాటర్ పాస్ అయిందని అంతే కదా పైప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ టన్నెల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది త్రీ డే లోపల కొంత సో లోపల కొంత వాల్యూమ్ ఆక్రమించి ఉంటాయి కదా అది కూడా త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేసే వాటరు పైప్ కొండా పాస్ అయిందని సో త్రూ అని ఉపయోగించాలి ఆ సందర్భంలో ఓకేనా మూమెంట్ ఉంటుంది మూమెంట్ ఉండాలి వన్ సైడ్ టు అందర్ సైడ్ వన్ సైడ్ టు అందర్ సైడ్ వచ్చినట్లయితే త్రూ ఉపయోగించాలి గిరి ఈజ్ వాకింగ్ త్రూ ద హౌస్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఇన్ ద హౌస్ మూడు ఉపయోగించవచ్చు గ్రామటికల్గా మూడు రైటే ఇంట్లో ఉండి వాకింగ్ చేస్తే ఇన్ ద హౌస్ ఇంటి లోపలికి వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇన్ టు ద హౌస్ లేదు బయట నుంచి వాకింగ్ చేసుకొని అవతల కూడా వెళ్ళిపోతే ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్ కూడా అవతల కూడా వెళ్ళిపోతే డోర్వే ద్వారా అప్పుడు ఏమనొచ్చు త్రూ అనొచ్చు త్రూ అనొచ్చు రెండు మూడు ఉపయోగించవచ్చు సందర్భాల్లో ఓకేనా అయితే త్రూతో ఇచ్చినప్పుడు మనకి పక్కన త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ ఇస్తాడు టన్నెల్ కానీ కేవ్స్ కానీ ఫారెస్ట్ అని కానీ హౌస్ అని కానీ ఓకేనా పైప్ అని కానీ ఇలాంటివి ఇస్తాడు అయితే త్రూతో ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఎలా ఎక్రాస్ అని ఇస్తాడు ఆప్షన్లో ఇన్ను ఇంటు అయ్యవడు ఓకేనా ద ట్రైన్ మూడ్ త్రూ ద త్రూ ద టన్నెల త్రూ ద ఫారెస్ట్ త్రూ ద టన్నెల్ ఆర్ ఫారెస్ట్ మూవ్డ్ ద ట్రైన్ మూవ్డ్ త్రూ ద టన్నెల్ ట్రైన్ అనేది గుహ టన్నెల్ వస్తుంది అండి లేదా కేవ్స్ వస్తాయి గుహలు వస్తాయి లేదా ఫారెస్ట్లో మధ్యలో నుంచి రైల్వే ట్రాక్ ఉంటే ద ట్రైన్ మూవ్డ్ త్రూ ద ఫారెస్ట్ అనాలి ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అనకూడదు ఇంటు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఇంటి లోపలికి వెళ్తేనే ఇంటి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటు అంటాం ఇంటు ఫారెస్ట్ లోపలికి వెళ్తే ఇంటు అంటాం కానీ ట్రైన్ ఫారెస్ట్ గుండా వెళ్తుంది అనమాట మూవ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఉండిపోదు ఫారెస్ట్లో ఉండిపోదు కదా ఫారెస్ట్లోకే రాదు అది మధ్యలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మధ్యలో ఫారెస్ట్ వచ్చింది మధ్యలో రైల్వే ట్రాక్ ఉంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రైన్ మూవ్డ్ త్రూ ద ఫారెస్ట్ ట్రైన్ మూవ్డ్ త్రూ ద కేవ్ మూవ్డ్ త్రూ ద టన్నెల్ అంటే ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు ఇంటు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఈ వెంట ఇంటు ద ఫారెస్ట్ అంటే ఫారెస్ట్లోకి వెళ్తాం అక్కడ అంటాం అంతే అందులోకి వెళ్ళడం వరకు ఇంటు కానీ త్రూ అంటే ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది కదా ట్రైన్ అలాగే మధ్యలో ఆగదు కాబట్టి ద ట్రైన్ మూవ్డ్ త్రూ ద టన్నెల్ అని ఉపయోగించాలి టన్నెల్ ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఏదైనా రావచ్చు ఓకేనా దే వర్ రైడింగ్ త్రూ ఎ డెన్స్ ఫారెస్ట్ రైడింగ్ చేస్తున్నారు రైడింగ్ రైడింగ్ గురం స్వారీ చేస్తున్నారు త్రూ ఎ డెన్స్ ఫారెస్ట్ రైడింగ్ ఎలా చేస్తారు బయట నుంచి గురంతో వెళ్ళి ఫారెస్ట్ కూడా
అండ్ త్రూ కూడా మనకి మీనింగ్ వస్తుంది ఆ మార్గం ద్వారానే ఇప్పుడు సపోజ్ బయట ఎవరో ఉన్నారు మన ఇంట్లో కిటికీ ఉంది కిటికీ నుంచి చూస్తున్నాం కిటికీ నుంచి చూస్తున్నాం కంటితో ఓకేనా కిటికీ నుంచి బయట దాన్ని చూస్తున్నాం లోపల నుంచి బయట ఉన్న వాళ్ళు చూస్తాను సో యువత నుంచి అవతల ఉన్న వాళ్ళు చూస్తున్నాం కాబట్టి వన్ సైడ్ టు అందర్ సైడ్ చూస్తాను కాబట్టి అప్పుడు కూడా త్రూ అనే ఉపయోగించాలి బై వే ఆఫ్ అన్ మీనింగ్లో ఓకేనా ఐ క్యాన్ సీ త్రూ ద విండో అనాలి ఈ సామి త్రూ దిస్ హోల్ ఒక చిన్న హోల్ ఉంది హోల్ నుంచి చూసాడు అవతల ఎవరు ఉన్నారని సో చూస్తున్నాం కంటితో చూస్తున్నాం ఆ కంటితో అది ఇటువైపు వచ్చి మళ్ళీ లైటింగ్ దాన్ని చూసి మనం చూస్తున్నాం కదా సెన్స్ అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ సందర్భాలు త్రూ ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా బయట ఉన్నవారిని ఒక హోల్ నుంచి చూసిన విండో నుంచి చూసిన కిటికీలో నుంచి చూసిన అదే విండో విండో నుంచి చూసిన ఒక హోల్ నుంచి చూసిన త్రూ ద విండో త్రూ ద హోల్ అనే చెప్పాలి ఓకేనా ఈ విధంగా త్రూని మనం ఉపయోగిస్తాం ఎక్కువ త్రూ కేవ్స్ డోర్వే ఫారెస్ట్ పైపు టన్నెల్ క్లౌడ్ వీటి గుండా మూవ్ అవుతూ ఈ సైడ్ నుంచి వన్ సైడ్ టెన్ సైడ్ వెళ్ళే సందర్భాల్లో త్రూని ఉపయోగిస్తాం అయితే త్రూతో పాటు ఎలాంగ్ ఎక్కరస్ కూడా మనం ఉపయోగించడం నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మూమెంట్ సంబంధించి ప్రపోజన్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఎలాంగ్ ఎక్కరస్ గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి మనము ఫస్ట్గా ఎక్రాస్ ఎలాంగ్ ఎక్రాస్ అంటే ఒక ఎలాంగ్ అంటే ఎలాంగ్ ఒక మార్గం వెంబడి ఒక మార్గం వెంబడి వెళ్తే మూమెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ కాదు కేవ్స్ కాదు టన్నెల్స్ కాదు హౌస్ కాదు ఒక ప్లెయిన్గా ఉండేదైనా ఏదైనా సరే ఆ మార్గం వెంబడి మన మూమెంట్ ఉంటే దాన్ని ఎలాంగ్ అని అంటాం సపోజ్ రోడ్డు మీద రోడ్డు వెంబడి షాపులు ఉంటాయి దెర్ ఆర్ సెవరల్ నూడిల్స్ షాప్స్ ఎలాంగ్ ది రోడ్ ఓకేనా అంటే రోడ్డు వెంబడి ఉన్నాయని సో అలాంటి సందర్భంలో రోడ్డు వెంబడి అని మీనింగ్ వస్తే అలాంగ్ అని ఉపయోగిస్తాం సో అక్కడ ఇలా రోడ్డు వెంబడి ఇంత సేమ్ వే వెళ్ళట్లయితే ఏమంటామండి ఎలాంగ్ అని ఉపయోగిస్తాం అలా కాకుండా రోడ్డుకి క్రాస్గా వచ్చినట్లయితే ఎక్రాస్ 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 అని ఉపయోగిస్తాం లేదు వన్ సైడ్ టు అనదర్ సైడ్ కూడా ఎక్రాస్ ఉపయోగిస్తాం ఎక్రాస్ వన్ సైడ్ టు అనదర్ సైడ్ ఎక్రాస్ ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా వన్ సైడ్ టు అందర్ సైడ్గా ఉన్నట్లయితే దాన్ని కూడా ఎక్రాస్ ఉపయోగిస్తాం సపోజ్ ఒక నది మీద బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఒక నది మీద బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఎక్రాస్ ఓకేనా ఎక్రాస్ ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్కి ఓకే అలాంటి సందర్భాలు కూడా మనం ఎక్రాస్ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ చూడండి మోహన్ ఈజ్ వాకింగ్ డ్యాష్ ద రోడ్ మోహన్ ఈజ్ వాకింగ్ ఎలాంగ్ ద రోడ్డా ఎక్రాస్ ద రోడ్డా అంటే మోహన్ రోడ్డు వెంబ నడుస్తున్నాడు లేదా రోడ్డుకి అడ్డంగా నడుస్తున్నాడు ఆ ఏ విధంగా అనుకోవచ్చు సో మోహన్ ఈజ్ వాకింగ్ ఎలాంగ్ ద రోడ్ అనొచ్చు ఎక్రాస్ ద రోడ్ అనొచ్చు గ్రామటికల్గా రెండు రైటే రోడ్డు వెంబడి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అనొచ్చు రోడ్డుకి అడ్డంగా నడుస్తున్నాడు కూడా అనొచ్చు ఓకేనా కాబట్టి ఈ రెండు కూడా గ్రామటికల్గా రైట్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఇస్తాడు ఈ స్విమ్మింగ్ ఎక్రాస్ ద రివరా ఇందార్ ఎవరా ఎలాంగ్ ద రివరా అంటే నదిలో ఈత కొట్టినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం ఏమంటామంటే ఎక్రాస్ ద రివర్ కూడా అనొచ్చు ఎక్రాస్ ద రివర్ ఈతలో ఆ నదిలో ఈత కొడుతున్నాడు అంటే ఎక్రాస్ ద రివర్ అంతే కదా ఈ అంటే ఒక వైపు నుంచి ఇంకొక వైపు కిలో ఈత కొడుతుంటాడు ఆ సైడ్కి ఈ సైడ్కి అని మూమెంట్ కాబట్టి ఎక్రాస్ ద రివర్ కూడా వచ్చు అలాగే నదిలో త్రీ డైమండ్స్ కదా నదిలో డాన్స్ చేసిన స్విమ్మింగ్ చేసిన ఇందా రివర్ అని చెప్పొచ్చు అని చెప్పాను ఇందా రివర్ అలాగే ఎలాంగ్ మాత్రం వాడకూడదు స్విమ్మింగ్ అనేది రో నది వెంబడి స్విమ్మింగ్ చేస్తామా చెయ్యం కదా స్విమ్మింగ్లో స్విమ్మింగ్ అనేది నదిలో చేస్తాం నదిలో చేస్తే అక్కడ నదిలో మాత్రం చేస్తాం కాబట్టి లొకేషన్ మారదు కాబట్టి ఎంత రివర్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఆ ఈత కొట్టినప్పుడు ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి వెళ్తుంటాం కదా ఎక్రాస్ ద రివర్ అంటాం ఓకేనా ఈ స్విమ్మింగ్ ఎక్రాస్ ద రివర్ అనొచ్చు ఈ స్విమ్మింగ్ ఎంత రివర్ అనొచ్చు రెండు రైట్ కానీ ఎలాంగ్ ది రివర్ మాత్రం రాదు ఓకేనా కాబట్టి ఎలాంగ్ ది రివరు రాదు ఎక్రాస్ అనొచ్చు ఇన్ రైట్ ఆ మనకి ఇప్పుడు కూడా ఎక్రాస్ ఎలాంగ్ ఓవరు ఇలా ఎలాంటి ఇస్తారు త్రూ ఓకేనా త్రూ ఇచ్చిన ఏదైతే త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లోకి వన్ సైడ్ టు అందర్ సైడ్ వెళ్ళినట్లయితే కొంచెం స్పేస్ క్లోజ్ చేసి ఉండాలి టన్నెల్స్ కానీ గుహ అలాగే కేవ్స్ కానీ హౌస్ కానీ ఓకేనా అలాంటివి ఫారెస్ట్ కానీ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు త్రూ ఉపయోగిస్తాం వన్ సైడ్ టు అందర్ సైడ్ ఓకేనా ఈ నదులు ఈత కొడుతున్నాం అనేది ఎక్రాస్ ది రివర్ లేదా ఎందా రివర్ అని చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ దేర్ ఈజ్ ఏ బ్రిడ్జ్
నది పైనుంచి చేస్తాడు వన్ సైడ్ టు అందర్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని అక్రాస్ ది రివర్ అనొచ్చు కానీ ఎలాంగ్ ది రివర్ అనేది అనకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కేబుల్ స్ట్రెచ్ దాస్ ద ఫీల్డ్స్ అంటే ఈ పొలాల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ కేబుల్స్ ఎలా ఉంటుందండి అడ్డంగా వేస్తాడు అంతే కదా ఈ పొలం నుంచి ఆ పొలం అందులో నుంచి ఇందులో నుంచి కేబుల్ వైర్లు అనేవి ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్లు అనేవి వేస్తారు అనమాట పోల్స్ అప్పుడు ఏం చెప్తాం అంటే అక్రాస్ ది ఫీల్డ్స్ అనాలి అలాంగ్ ది ఫీల్డ్స్ కాదు ద ట్రీస్ ఆర్ లైన్డ్ డాస్ ద రోడ్ ద ట్రీస్ ఆర్ లైన్డ్ ద రోడ్ రోడ్ వెంబడి చెట్లు ఉంటాయి చెట్లు ఉంటాయి రోడ్ వెంబడి ఉంటాయి కానీ రోడ్ గడ్డంగా ఉంటాయా ఉండవు రోడ్ వెంబడి ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎలాంగ్ అనాలి ఎక్రాస్ అనకూడదు ఓకేనా ద ట్రీస్ ఆర్ లైన్డ్ ఎలాంగ్ ది రోడ్ అనాలి తప్ప ఎక్రాస్ ది రోడ్ అని అనకూడదు నెక్స్ట్ ఐ గో ఫర్ ఎ మార్నింగ్ వాక్ ఐ గో ఫర్ ఎ మార్నింగ్ వాక్ ఎలాంగ్ ది రివరా ఎక్రాస్ ది రివరా మార్నింగ్ వాక్కి వెళ్తున్నాను అప్పుడు రోడ్ నది వెంబడి మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తాం అంటాం కానీ ఎక్రాస్ ది రివర్ నదికి అడ్డంగా మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తామా ఎలా కదా కాబట్టి ఐ గో ఫర్ ఎ మార్నింగ్ వాక్ ఎలాంగ్ ది రివర్ అనాలి తప్ప ఎక్రాస్ ది రివర్ అని అనుకూడదు కాబట్టి ఎలాంగ్ రైటు ఎక్రాస్ తప్పు ఈ విధంగా ఎలాంగ్ని ఎక్రాస్ని ఉపయోగిస్తాం ఎక్రాస్ అంటే ఒక రోడ్డుకి అడ్డంగా కానీ ఓకేనా ఎవరైనా పిల్లలు రోడ్డు దాటాడు అనుకోండి ఈ సైడ్ నుంచి సైడ్కి అడ్డంగా ఎక్రాస్ ది రోడ్డు అలాగే వంతున నది నది పైన ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్కి వేస్తే ఎక్రాస్ ది రివర్ ఓకేనా ఆ విధంగా ఉపయోగిస్తాం ఎలాగంటే వెంబడిగా అదే ఇన్ ద సేమ్ వే అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అండి ఓవర్ ఎవో ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉండే మనకి ఈ రెండు కూడా రెండు మీనింగ్స్ కూడా పైన అని మీనింగ్ ఓవర్ అన్న ఎబవ్ అన్న పైనే అయితే రెండింటి తేడేటి చూద్దాం చూడండి ఓవర్ ఉపయోగిస్తూ అంటే మూమెంట్ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాము మూమెంట్ లేనప్పుడు ఉపయోగిస్తాం స్టేట్ స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఉపయోగిస్తాం ఎబవ్ని అసలు మూమెంట్ లేనప్పుడు ఉపయోగిస్తాం మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎబవ్ని ఉపయోగించకూడదు కానీ ఒక సందర్భంలో ఉపయోగించవచ్చు అది అక్కడ అని చెప్తాను తర్వాత ఎబవ్ని మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు వాడకూడదు మూమెంట్ లేనప్పుడు వాడాలి నెక్స్ట్ ఓవర్ని రెండు రెండు కాంటాక్ట్ టచ్ అయినప్పుడు వాడచ్చు టచ్ అవనప్పుడు కూడా వాడచ్చు నెక్స్ట్ వెర్టికల్లే హైట్ ఓవర్ అనేది వెర్టికల్గా హైట్ ఉంటుంది హైట్ అనమాట వెర్టికల్గా ఓవర్ చెప్తాం ఓకేనా అదే ఎబవ్ అయితే హార్జెంటల్లీ లెవెల్ తెలియజేస్తుంది ఎబవ్ అనేది లెవెల్ని అంటే ఉదాహరణకి మనకి ఎక్కడ తెలియజేస్తుందంటే ఎక్కువది సముద్ర మట్టం కన్నా ఎన్ని మీటర్లు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎబవ్ ఎవరు ఎబో ఎవరోజు బిలో ఎవరోజు అంటాం కదా సముద్ర మట్టం కన్నా ఎక్కువ అని లెవెల్స్ని తెలియజేసేది ఎబవ్ నెక్స్ట్ హార్జెంటల్లీ అప్వర్డ్స్ కానీ ఎబవ్ మాత్రం టచ్ అవ్వదు కాంటాక్ట్ అవ్వదు కానీ ఓవర్ చెప్పేటప్పుడు కాంటాక్ట్ అయిన ఓవర్ చెప్తాం కాంటాక్ట్ అవ్వకపోయినా ఓవర్ చెప్తాం నెక్స్ట్ వెర్టికల్గా హైట్ ఉంటుంది హైట్ని తెలియజేస్తుంది ఏది ఓవర్ నెక్స్ట్ అంటే మూమెంట్ ఉంటుంది మూమెంట్ లేనిది కూడా చెప్పొచ్చు మూమెంట్ ఉన్న సందర్భంలో చెప్పొచ్చు మూమెంట్ లేని సందర్భంలో కూడా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఓవర్ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ యూసేజ్ అంటే ఇంపార్టెంట్ యూసేజ్ అంటే దాని సంథింగ్ కవర్స్ అదర్ కవర్ చేస్తుంది ఓవర్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మీరు చేయండి ఒక ప్లేస్ పైన మొత్తం ఆవరించి ఈ కింద ఈ ఒక పెరసన్ అనుకోండి ఒక పెరసన్ ఎవరో మొత్తం ఇదంతా ఆవరించింది అనుకోండి పైన హైట్ ఉంటుంది పైన అంతా ఆవరించి ఉంటే అప్పుడు ఓవర్ ఉపయోగించవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓవర్కి ఎబోకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా మన హెడ్ పైన వెట్టికలుగా ఉంటే హైట్లో ఉంటే దాన్ని ఓవర్ చెప్పచ్చు లేదు కొంచెం ఆ సైడ్కి ఉన్నది అనుకోండి హైట్లోనే ఉంటుంది పైన ఉంటుంది ఆ సైడ్కి ఉందని అనుకోండి అబౌవ్ చెప్పాలి మనకి హెడ్ హె ఇది పైన వెర్టికల్గా ఉంటే ఓవర్ అనొచ్చు కొంచెం సైడ్కి ఉంటే అబౌవ్ అనొచ్చు అందువల్ల ఏంటంటే మూమెంట్ లేకుండా హైట్లో ఉంటే మూమెంట్ లేకుండా మూమెంట్ లేకుండా హైట్లో ఉంటే ఎవరు ఓడేస్తారు ఓవర్ కూడా ఓడివచ్చు ఈజీగా ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్స్ వద్దాం దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాన్ డాష్ మై హెడ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాన్ డాష్ మై హెడ్ ఓవర్ మై హెడ్డా ఎబవ్ మై హెడ్డా ఫ్యాన్ అంటే మనం ఫ్యాన్ కింద ఉంటే మనం వెట్టికలుగా ఉందనుకుంటే ఓవర్ రైటు లేదు రూములు ఎక్కడున్నా సరే అది పైన కనబడుతుంది ఎబవ్ రైటు ఓకేనా మనం ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఫ్యాన్ పైన కనబడుతుంది ఎబవ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యాన్ ఎబవ్ మై హెడ్ ఫ్యాన్ కిందకి వెళ్ళి దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యాన్ ఓవర్ మై హెడ్ అనొచ్చు సో అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి చెప్పొచ్చు కానీ గ్రమటికల్గా రెండింటి లేదు వాడిన ఒకటే ఓకేనా ఎక్కువగా ఓవర్ మై హెడ్ అంటారు ఎందుకంటే
డ్యాష్ మై హెడ్ రెండు ఒకసారి ఒకలా ర్యాంక్ చేస్తాం సారీ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటే రాస్తాం నెక్స్ట్ బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ డ్యాష్ ద సిటీ బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ డ్యాష్ ద సిటీ పక్షులు సిటీ పై నుంచి ఫ్లయింగ్ ఎగురుతున్నాయి సో హైట్లో ఉన్నాయి మూమెంట్ ఉంది హైట్ ఉండాలి మూమెంట్ ఉంది అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఓవర్ చెప్పాలి అబౌ చెప్పకూడదు కానీ మూమెంట్ ఉందంటే ఓవర్ చెప్పాలి బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద సిటీ సిటీ కన్నా హైట్లో మనకన్నా హైట్లో ఒక మూమెంట్లో బర్డ్స్ ఎగిరిన ఎరుప్లేన్ ఎగిరిన ఓవర్ చెప్పాలి మనకన్నా హైట్లోని లేదా సిటీ ఒక సిటీకి హైట్గా ఒక టౌన్కి హైట్లోని ఏమైనా మూమెంట్లో హెలికాప్టర్ తిరిగిన లేదా ఎరుప్లేన్ మూమెంట్ ఉన్నా అలాగే బర్డ్స్ ఎగిరిన ఓవర్ చెప్పాలి ఓకేనా బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద సిటీ అనాలి ఓకేనా ఎబో అనకూడదు ఈ జంప్ ది వాల్ ఓవర్ ఇంక ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే సపోజ్ ఇది ఒక టేబుల్ అనుకోండి ఇక్కడ పిల్లి ఈ టేబుల్ నుంచి యువతలకు ఎగిరింది అనమాట ఈ జంప్ ఓవర్ ది టేబుల్ అంటే ఇటు యువతల సైడ్ నుంచి అవతల సైడ్కి దూకితే ఈ వన్ సైడ్ నుంచి అందరి సైడ్ కానీ దూకితే జంప్ చేస్తే ఓవర్ చెప్పాలి జంప్ ఓవర్ ది వాల్ జంప్ ఓవర్ ది టేబుల్ అదే టేబుల్ మీదకే జంప్ చేస్తే ఆన్ టు ద టేబుల్ ఆన్ టు ద టేబుల్ ఏ క్యాట్ జంప్డ్ ఆన్ టు ద టేబుల్ అంటే ఒక సర్ఫేస్ మీదకి అంటే సర్ఫేస్ అంటే టూ డైమెన్షన్ ప్లేస్ సపోజ్ టేబుల్ అనుకోండి సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్తే ఆన్ టు జంప్డ్ ఆన్ టు ద టేబుల్ జంప్డ్ ఆన్ టు ద టేబుల్ అలా కాకుండా ఒక సైడ్ నుంచి అందరి సైడ్కి కానీ జంప్ చేస్తే ఓవర్ ద టేబుల్ జంప్డ్ ఓవర్ ద టేబుల్ జంప్డ్ ఓవర్ ద వాల్ ఓకేనా బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ అయిపోయి కదా హీ జంప్డ్ ఓవర్ ది వాల్ అనాలి ఎబో రాదు ఎబో వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ మూమెంట్ ఉండదు ఓకేనా నో మూమెంట్ నెక్స్ట్ దేర్ ఈజ్ అన్ అంబ్రెలా డ్యాష్ ఈజ్ హెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంతవరకు పైన బర్డ్స్ ఎగురుతున్నప్పుడు ఓవర్ అన్నాం అంటే బర్డ్స్ ఎగురుతానే తప్ప అవి వచ్చి ఎక్కడ టచ్ అవ్వలేదు ఓకేనా కాంటాక్ట్ లేదు కానీ మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఓవర్ చెప్పాం ఇక్కడ చూడండి దేర్ ఈజ్ అన్ అంబ్రెలా డ్యాష్ ఈజ్ హెడ్ అంబ్రెలా ఉంది అంటే పైన అంతా ఆవరించి ఉంది మన హెడ్ పైన కొంచెం ఆవరించి ఉన్నట్లయితే కొంచెం స్పేస్ ఎలాగా ఆక్ర ఆక్రమించి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే ఓవరే చెప్పాలి ఓకేనా ఓవర్ మై హెడ్ అనాలి దేర్ ఈజ్ అన్ అంబ్రెలా ఓవర్ మై హెడ్ అనాలి అబో అనకూడదు ఓకేనా పైన మన తల ఉంది తలకు కొంచెం ఆక్రమించి ఉన్నాం సపోజ్ దేర్ ఈజ్ ఏ రూఫ్ ఓవర్ మై హెడ్ అనాలి ఎందుకంటే నా తలకి మొత్తం నా తలకన్నా ఎక్కువ ప్లేస్ పైన ఆక్రమించి ఉంది సో పైన అంత ఆక్రమించి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు ఓవర్ మై హెడ్ అనాలి దేర్ ఈజ్ ఏ రూఫ్ ఓవర్ మై హెడ్ అనాలి ఓకేనా అలాగే దేర్ ఈజ్ అన్ అంబ్రెల్లా ఓవర్ ఈజ్ హెడ్ అతని హెడ్ మీద అంబ్రెల్లా ఉందన్నమాట ఓకేనా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉందన్నమాట పైన దాన్ని ఓవర్ అనాలి అబో అనకూడదు ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ ద క్లాత్ ఓవర్ ద టేబులా అబో ద టేబులా అంటే టేబుల్ ఉందండి టేబుల్ మీద క్లాత్ని మొత్తం దాన్ని ఆకర దాన్ని మొత్తం దాన్ని కప్పేసి మనం వరుస్తాం కదా క్లాత్ని అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఓవర్ అనాలి దాన్ని కాంటాక్ట్ అన్నాం కాంటాక్ట్ అంటే దాని అర్థం టచ్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ వెన్ ద సంథింగ్ కవర్స్ అదార్ వెన్ ద సంథింగ్ కవర్స్ అదార్ అంటే ఒక బాలుడి మీద మొత్తం ఒక దుప్పటి కప్పినా టేబుల్ మీద ఒక క్లాత్ కప్పినా అప్పుడు ఓవర్ ఉపయోగించాలి ఓకేనా ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ ద క్లాత్ ఓవర్ ద టేబుల్ అనాలి అబౌ ద టేబుల్ అనకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ద వాటర్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ద పాండ్ చెరువు పైన వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ప్రవహిస్తుంది కాంటాక్ట్ అయ్యింది మూమెంట్ ఉంది కాంటాక్ట్ మూమెంట్ ఉంటే ఓవర్ ద అనగప్ప ఎబో అనకూడదు నెక్స్ట్ దేర్ ఈజ్ ఏ మిర్రర్ డ్యాష్ ద వాష్ బేసిన్ ఇలాంటివన్నింటికి ఎబో రాసిడమే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అంటే వాష్ బేసిన్ పద మిర్రర్ ఉన్నా ఓకేనా ఎబో వాష్ బేసిన్ అంటే వాష్ బేసిన్ పైన మిర్రర్ ఉంది ఎబో వాష్ బేసిన్ అని చెప్పాలి ఓకేనా దేర్ ఈజ్ ఏ మిర్రర్ ఎబో ది వాష్ బేసిన్ అనాలి ఓవర్ అనకండి ఎబో ది వాష్ బేసిన్ రైట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐస్ ఆర్ అబో ది నోస్ బాడీ పార్ట్స్ అని చెప్పినప్పుడు అంటే ఐస్ ఆర్ అబో ది నోస్ నోస్ పైన ఐస్ ఉన్నాయి లిప్స్ లిప్స్ ఆర్ అబో ది చిన్ చిన్నికి పైన లిప్స్ ఉన్నాయి అబో అని ఉపయోగించండి అక్కడ ఓవర్ ఉపయోగించకండి ఓకేనా ఎక్కువ హైట్ డిస్టెన్స్ ఉండదు కదా ఇట్లకి అందువల్ల కానీ మిర్రరు వాష్ బేసిన్కి మిర్రరు అలాగే సింక్కి పైన మిర్రరు ఉన్నప్పుడు అబౌత్ 
సింక్ అబౌ ది వాష్ బేసిన్ అనే చెప్పండి కానీ ఓవర్ చెప్పద్దు ఓవర్ ఎక్కడ చెప్తాం అంటే ఎక్కువగా మన హైట్లో ఉండే హైట్లో ఉండి పైన ఆవరించి ఉన్నట్లయితే అంబ్రలా ఓవర్ మై హెడ్ అంబ్రలా వచ్చినప్పుడు ఓవర్ ఉపయోగించాలి రూఫ్ వచ్చినప్పుడు ఓవర్ ఉపయోగించాలి పైన బర్డ్స్ ఎగురుతున్న మనకు పైన కానీ సిటీకి పైన కానీ ఎగురుతున్న ఓవర్ ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ వన్ సైడ్ అండర్ సైడ్ జంప్ చేసిన జంప్ చేసిన మూమెంట్ వచ్చిన అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఓవర్ చెప్పాలి ఆ సందర్భాలు మాత్రం ఓవర్ చెప్పండి నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ బిగ్ డార్క్ క్లౌడ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ డార్క్ క్లౌడ్ ద బిల్డింగ్ ఓవర్ ద బిల్డింగ్ అబౌ ద బిల్డింగ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ క్లౌడ్ బిల్డింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ పైన ఒక నల్లని మేఘం ఉంది వచ్చింది బిల్డింగ్ పైన ఉంది అబౌవ్ అబౌవ్ అనమాట లేదు ఆ బిల్డింగ్కి ఆ క్లౌడ్ ఎక్కువగా ఆవరించింది అనుకో పైన ఎక్కువ పెద్దది అనుకుంటే క్లౌడ్ ఆవరించుంటే ఇప్పుడు ఏమంటాం ఓవర్ ది బిల్డింగ్ సో ఓవర్ అనొచ్చు అబౌవ్ అనొచ్చు కదా తప్పేం లేదు ఒకవేళ ఆ క్లౌడ్ అనేది బిల్డింగ్ పైన ఆవరించింది అనుకోండి బిల్డింగ్ కన్నా ఇంక ఎక్కువ ప్లేస్లోని బిల్డింగ్ ఏమాత్రం అనుకోండి ఇంకా ఎక్కువ ప్లేస్లో క్లౌడ్ ఆక్రమించుంటే ఓవర్ అనాలి ఓకేనా లేదు తక్కువ బిల్డింగ్ కన్నా తక్కువ ప్లేస్లో పైన ఆక్రమించి ఉంటే క్లౌడ్ అబౌవ్ అనాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్యాన్ మన స్ట్రైట్గా మన హెడ్ మీద ఉంటే ఓవర్ అనాలి ఇంకెక్కడున్నా అబౌవ్ అని ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ద స్కై ఈజ్ ఓవర్ అజ్ మనకి స్కై ఓవర్గా ఉంటుంది అబౌవ్ అనకూడదు ఎందుకంటే మొత్తం ఆక్రమించింది మనకు పైన కాబట్టి ఓవర్ అనాలి ఓకేనా అర్థం కదా అయితే ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెప్షను నో మూమెంట్కి ఎవో కానీ ఒక సందర్భంలో ఎవో రాయాలి ఎక్కడంటే ద ఏరోప్లాన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ద క్లౌడ్స్ ఎబో ద క్లౌడ్సా ఓవర్ ద క్లౌడ్స్ మనకన్నా పైన ఫ్లయింగ్ అన్న మూమెంట్లో ఉంటే ఓవర్ రైట్ హైట్లో అవుతుంది మూమెంట్ ఉంది కాబట్టి కానీ క్లౌడ్స్కి పైన అంటే అది లెవెల్ తెలియజేస్తుంది హైట్ని తెలిసేదు అంటే మినిమం లెవెల్ దాటి అక్కడ ఫ్లయింగ్లో ఉన్నట్టు కాబట్టి ద ఏరోప్లాన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ అబౌవ్ ది క్లౌడ్స్ అనాలి మనకన్నా కాదు అబౌవ్ ది క్లౌడ్స్ అది మన హెడ్ కన్నా ఎక్కువ పైన అయితే మూమెంట్ ఉంటే ఓవర్ లేదా సిటీ కన్నా హైట్లో మూమెంట్ ఉంటే ఓవర్ బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద సిటీ బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద ట్రీస్ కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి ద ఏరోప్లేన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద క్లౌడ్స్ క్లౌడ్స్ కన్నా ఇంకా హైట్లోని ఎగురుతుంది అంటే ఒక లెవెల్ దాటిపోయింది అనమాట లెవెల్ తెలియజేస్తుంది అక్కడ కాబట్టి అబౌవ్ చెప్పాలి ఓవర్ చెప్పకూడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓవర్ అబౌవ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఇచ్చింది మనము చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి నేను ఒకసారి చదువుతాను బుక్ వన్ డే ఎన్ యాంట్ ఫౌండ్ ఏ స్మాల్ బ్లాక్ ఆఫ్ జాగరి అంటే చిన్న బెల్లం మొక్కని ఒక చిన్న చీమ చూసిందనమాట ఇమీడియట్లీ ఇట్స్ సిగ్నల్ ఇస్ ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ ది ఫుడ్ అంటే మిగతా చేమలందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ అందజేసింది విత్ఇన్ నో టైమ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ స్టార్ట్ ట్రోలింగ్ ది బ్లాక్ టువర్డ్స్ ది యాండ్ హిల్ అవన్నీ వచ్చి ఒక గుమ్మగూడి ఆ బెల్లం మొక్కని ఈ చీమలో ఉన్నటువంటి ఆ పుట్ట ఉంటుంది కదా పుట్ట వైపు తీసుకెళ్ళడానికి ఆ పుట్ట వైపుగా టువర్డ్స్ ది యాండ్ హిల్ టువర్డ్స్ అనే ప్రపోజన్ ఉపయోగించాడు ప్రయత్నించి అనమాట ద యాండ్ హిల్ వాజ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ కోకోనట్ ట్రీస్ అంటే ఆ హ్యాండ్ హిల్ ఆ చీమలు పెట్టుకున్న పుట్ట అనేది రెండు కోకోనట్ ట్రీస్ మధ్య ఉంది బిట్వీన్ అని ఉపయోగించాడు అక్కడ ఇద్దరి మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య రెండు వస్తువుల మధ్య ఉంటే బిట్వీన్ అంటాం ఇద్దరి కన్నా ఎక్కువ మధ్య ఉంటే అమౌంట్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అయితే ఆ చీమలు పుట్ట తీసుకెళ్ళిన మార్గంలో ఆన్ దర్ వే దే క్రాల్డ్ అక్రాస్ ఏ వాల్ ఒక గోడ అడ్డు వచ్చింది అప్పుడు గోడని అక్రాస్ ఏ వాల్ ఆ గోడ ప్రాక్కుంటూ అవత వైపుకి వెళ్ళాయి ఇందాక చెప్పాం కదా దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ అక్రాస్ ది రివర్ అలాగే ఎక్రాస్ వరకు ఓవర్ కూడా చెప్పచ్చు ఓవర్ కూడా ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్ చెప్పాం కదా దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఓవర్ ది రివర్ అనొచ్చు దెర్ ఈజ్ ఏ బ్రిడ్జ్ అక్రాస్ ది రివర్ కూడా వాడచ్చు రెండు రైటే గ్రమటికల్గా అలాగే అండ్ ఓవర్ ఏ స్మాల్ ట్విగ్ ఒక మొక్క ఒక మొక్క అడ్డుస్తే ఆ మొక్క మీద నుంచి కూడా అవతల వైపుకి వెళ్ళాయి ఓవర్ ఏ స్మాల్ ట్విగ్ అండ్ క్రాల్డ్ అలాంగ్ దిస్ సమ్ శాప్లింగ్స్ ఇన్ ఏ గార్డెన్ శాప్లింగ్స్ అని చిన్న చిన్న పిచ్చి మొక్కలు ఉంటాయి కదా ఆ గార్డెన్ ఉండే ఆ మొక్కలు వెంబడి నెమ్మదిగా ప్రాక్కుంటూ దాన్ని ఆ బెల్లం మొక్కను తోచుకుంటూ వెళ్ళాయి ఫైనల్లీ దే బ్రోక్ ది బ్లాక్ ఆఫ్ జాగరి ఇన్ టూ పీసెస్ అండ్ క్యారెట్ దమ్ ఇన్ ట
he went into the house anta kada alaga carried them into the ant hill aa chemal potloki tisukel anamata ee vidhanga ee story lo test book lo manaki prepositions ni manam manaki adu ee movement samajhi prepositions samaninchi manaki introduce cheyadam jarigindi anamata okay na ippudu test book lo em ichcho chodam friends chodandi ikkada the aeroplane is flying above the clouds ante ikkada man test book lo diagram isthadu ante aeroplane egurutunnattu clouds క్లౌడ్స్ మీద ఇందాక చెప్పాను ఏరోప్లేన్ అనేది క్లౌడ్స్ పైన ఎగురుతుంది కాబట్టి అబవ్ అనాలి కానీ మనకు పైన కానీ సిటీకి పైన కానీ చెట్లు పైన కానీ ఎగిరితే మాత్రం ఓవర్ అనాలి ఓకేనా ద ఏరోప్లేన్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద ట్రీస్ లేదా ఓవర్ ద సిటీ ఓవర్ ద టౌన్ ఓవర్ మై హెడ్ అనాలి అంతేగాని క్లౌడ్స్ పైన ఎగిరింది అనుకోండి అప్పుడు లెవెల్ చెప్పినట్టు అబవ్ అని చెప్పాలి కాబట్టి ఇక్కడ అబవ్ అనే ఇవ్వడం జరిగింది ఓవర్ వల్ల అందుకే ఓకేనా అబవ్ సీజ్ రైడింగ్ హెర్ బైస్కిల్ అలాంగ్ ది రోడ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు రోడ్డు వెంబడి ఒక అమ్మాయి సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్తుంది రోడ్డు వెంబడి అంటే రైడింగ్ రైడింగ్ హెర్ బైస్కిల్ అలాంగ్ ది రోడ్ రోడ్ వెంబడి రైడింగ్ అని తొక్కుంటూ వెళ్తుంది అనమాట ఏ మ్యాన్ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఎక్రాస్ ది రివర్ ఏ మ్యాన్ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఎక్రాస్ ది రివర్ నదిలో ఈత కొడుతున్నాడు నదిలో ఈత కొడుతున్నాడు అంటే ఎక్రాస్ ది రివర్ అనాలి లేదా మ్యాన్ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఎన్ ద రివర్ అండ్ రైటే అంటే నదిలో ఈత కొడుతున్నాడు అక్కడ లొకేషన్ మారలేదు అందులో ఉన్నాడు ఈత కొడుతున్నాడు అందులో ఉండే చేసిన ఇన్ని చెప్పొచ్చు లే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్రాస్ ది రివర్ చెప్పాలి లేదా ఎక్రాస్ ది రివర్ చెప్పాలి రెండింటి లేదని వచ్చిన అవసరం ఎక్రాస్ ది రివర్ నెక్స్ట్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ కొన్ని బిట్లు ఇచ్చాడు దాన్ని మనకి ఇచ్చిన బ్రాకెట్లు ఆప్షన్స్లో ఏది ఏది కరెక్ట్ ప్రిపోజిషనో రాయమన్నాడు ఎంత కూడా మూమెంట్ సంబంధించింది ఐ లైక్ టు వాక్ డాస్ ది కెనాల్ కెనాల్ అంటే నది ఒడ్డు అనమాట తీరం ఆ కెనాల్ ఐ లైక్ టు వాక్ అలాంగ్ ది కెనాల్ అన్నా అలాంగ్ ది ఓవర్ కాదు అంతే కదా నెక్స్ట్ ద క్యాట్ జంప్ డాష్ ది స్టూల్ ద క్యాట్ జంప్ డాష్ ద స్టూల్ ఇన్న ఓవర్ ఇందా చెప్పాను స్టూల్కి ఒకవైపు నుంచి ఇంకో వైపు దూకితే జంపడు ఓవర్ చెప్పాలి అంటే ఈ రెండింటిని ఉపయోగించరు కాబట్టి ఇన్న ఓవర్ అంటే ఇన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేసుల్లో లోపల కదలకుండా మూమెంట్ లేకుండా ఉన్నా లోపల మూమెంట్ ఉన్నా అక్కడ లొకేషన్ మార్కెట్ ఉంటే ఇన్ని ఉపయోగిస్తాం అంతే కదా ఇక్కడ ఏంటి ద క్యాట్ జంప్ డాష్ ద స్టూల్ డాష్ ద స్టూల్ ఓవర్ ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్ జంప్ చేస్తే ఓవర్ ఉపయోగించాలి ద ఎర్త్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ డాష్ ద సన్ ఇక్కడ చూడండి అరౌండ్ గురించి ఇచ్చాడు అంటే గొండ్రంగా రౌండ్గా ఒక ప్లేస్ చుట్టూ తిరిగితే అరౌండ్ అని చెప్పాలి కానీ భూమి సూర్యం చుట్టూ తిరుగుతుందని చెప్తాం కదా అరౌండ్ అని చెప్పాలి అరౌండ్ కూడా ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేసిన మూమెంట్ సంబంధించింది అరౌండ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ పాసింగ్ డాష్ ద టెన్నెల్ ద ట్రైన్ ఈజ్ పాస్ ద పాసింగ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ పాసింగ్ అంటే వెళ్తుంది ట్రైన్ టన్నెల్ గుండా వెళ్తుంది టన్నెల్ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ట్రైన్ ఎవరి నుంచి అవసరం వెళ్తుంది త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ టన్నెల్ గుండా వెళ్ళినా కేవ్ గుండా వెళ్ళినా ఫారెస్ట్ గుండా వెళ్ళినా ఏం చెప్తామండి త్రూ త్రూ ద టన్నెల్ త్రూ ద టన్నెల్ ద గర్ల్ ఈజ్ వాకింగ్ డాష్ ద రోడ్ గర్లు రోడ్ వాకింగ్ వాకింగ్ ఇన్ ద రోడ్ అంటామా ఎక్కడ రోడ్ అంటే వస్తుంది ఇన్ అనేది రాదు ఓకేనా ద గర్ల్ ఈజ్ వాకింగ్ అక్రాస్ ది రోడ్ లేదా వాకింగ్ ఎలాంగ్ ద రోడ్ అనొచ్చు వాకింగ్ అక్రాస్ ద రోడ్ అనొచ్చు అంతేగాని ఇన్ ద రోడ్ అనేది రాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ కూడా అనొచ్చు రోడ్డు మీద నడుస్తుంది ఓకేనా రోడ్డు మీద నడుస్తుంది అనొచ్చు ఆన్ ద రోడ్ అనొచ్చు ఎలాంగ్ ది రోడ్ అనొచ్చు ఎక్రాస్ ది రోడ్ అనొచ్చు అడ్డంగా నడుస్తుందని అంతేగాని ఇన్ ద ఇన్ని మాత్రం రాదు కాబట్టి ఎక్రాస్ రైట్ దే ఆర్ గోయింగ్ డాస్ ద బిల్డింగ్ టువార్డ్స్ ఆ ఆనా దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ద బిల్డింగ్ ఆ అనం కదా దే ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ వైపుగా వెళ్తున్నారంటాం ఓకేనా ఆ బిల్డింగ్ మీద వెళ్తున్నారంటాం అక్కడ అనం కదా బిల్డింగ్ వైపుగా వెళ్తున్నారు టువర్డ్స్ డైరెక్షన్ తెలియజేస్తుంది కాబట్టి దే ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద బిల్డింగ్ అనాలి ఆన్ ద బిల్డింగ్ కాదు ఓకేనా దేర్ ఈజ్ ఎ క్యాట్ డాష్ టూ టేబుల్స్ రెండు టేబుల్ మధ్య క్యాట్ ఉంది దేర్ ఈజ్ ఎ క్యాట్ ఉంది రెండు టేబుల్ మధ్య అంటే బిట్వీన్ యమాంగ్ కాదు యమాంగ్ అంటే రెండింటికన్నా ఎక్కువ ఓకేనా రెండింటికన్నా ఎక్కువ రవి ఈజ్ యమాంగ్ ది యమాంగ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ రవి ఈజ్ యమాంగ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో రవి ఉన్నాడు అని రవి ఈజ్ సిట్టింగ్ యమాంగ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో రవి కూర్చున్నాడు యమాంగ్ అనాలి అక్కడ అంటే ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో అంటే ఎక్కువ మంది
మూమెంట్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు చెప్పచ్చు మూమెంట్ ఉన్నా చెప్పచ్చు సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే ఓకేనా ద బుక్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ టేబుల్ మీద బుక్ ఉంది ద క్యాట్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటే టేబుల్ ఉంది అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ అదే త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్లో ఉన్నాం అనుకో ఇన్ చెప్పాలి ఈ హీజ్ ఇన్ ద హౌస్ ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్ అలా కాకుండా టేబుల్ మీద కూర్చుంటే ద ఈ సిట్టింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ అనాలి ఈ సిట్టింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్ అనాలి ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఈ సిట్టింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ సర్ఫేస్ మీద కూర్చుంటే ఆన్ చెప్పాలి ఇంట్లో త్రీ డైమెన్స్ ప్లేస్లో కూర్చుంటే ఇన్ చెప్పాలి నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ ఎ క్యాప్ ఆన్ హీజ్ హెడ్ అంటే అతను హెడ్ మీద క్యాప్ ఉంది క్యాప్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద సర్ఫేస్ మీద ఉంది కాబట్టి టచ్ అయింది కాంటాక్ట్ అయింది కాబట్టి మనం ఏమంటాం సర్ఫేస్ మీద టచ్ అయ్యి ఉంటే ఆన్ అంటాం ఓకేనా ఆన్ అంటాం సర్ఫేస్ మీద ఓకేనా అదే అంబ్రల్లా ఉందనుకో కొంచెం ఆవరించింది అనుకో ఓవర్ మై హెడ్ అంటాం దెర్ ఈజ్ అన్ అంబ్రల్లా ఓవర్ మై హెడ్ అంటాం ఈ స్లీపింగ్ ఆన్ ద రూఫ్ ఈ స్లీపింగ్ ఆన్ ద రూఫ్ అంటే రూఫ్ మీద పడుకున్నాడు అని రూఫ్ మీద అంటే సర్ఫేస్ మీద ఉన్నాడు కాబట్టి ఆన్ ద రూఫ్ అనాలి దెర్ ఈజ్ ఏ సారీ ఈజ్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఈజ్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అంటే రోడ్డు మీద డాన్స్ చేస్తున్నాడు మో మూమెంట్ ఉంది కానీ సర్ఫేస్ మీదే అక్కడ లొకేషన్ మారలేదు సర్ఫేస్ మీద లొకేషన్ మారకుండా డాన్స్ చేసినా ఏం చేసినా ఆన్ ద రోడ్ అనాలి అదే త్రీ డైమెన్షన్ ప్లేస్ లోపల లోపల మూమెంట్ ఉన్నా మూమెంట్ లేకపోయినా ఇన్నే చెప్పాలి అంటే డాన్స్ చేసినా కూర్చున్నా ఇన్నే చెప్పాలి ఈజ్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద హౌస్ అనటం ఈజ్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అనాలి ఈజ్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఈజ్ డాన్సింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఈ సిటింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఈజ్ సిటింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఆన్ ద టేబుల్ ఓకేనా ద క్యాట్ ఈ జంప్ డాన్ టు ద టేబుల్ అంటే ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉంటే ఆన్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటే ఆన్ ఇది ఒక సర్ఫేస్ అండి ఈ సర్ఫేస్కి కింద నుంచి దాని పైకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఆన్ టు ఒక సర్ఫేస్ మీదకి మూమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి కింద నుంచి పైకి ఆన్ టు ఓకేనా ఒక క్యాట్ గోడ మీద దూకినా ఆన్ టు ఒక క్యాట్ ఇంకో క్యాట్ మీద ఇంకొక ఎలుక మీద దూకినా ఆన్ టు ఓకేనా ద క్యాట్ ఈ జంప్డ్ ఆన్ టు ద టెంపుల్ జంప్డ్ ఆన్ టు ద టెంపుల్ ద క్యాట్ ఈ జంప్డ్ ఆన్ టు ద టేబుల్ లేదా ద క్యాట్ జంప్డ్ ఆన్ టు ద టేబుల్ టేబుల్ మీదకి దూకింది అని అర్థం అదే జంప్డు ఓవర్ ద టేబుల్ అనొచ్చు అప్పుడేంటి టేబుల్ మీద కాదు అవతల సైడ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఓవర్ అంటే అవతల సైడ్కి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫుట్ మై ఫోన్ ఆన్ టు ద టేబుల్ ఫుట్ మై ఫోన్ ఆన్ టు ద టేబుల్ అంటే నా ఫోన్ తీసుకెళ్ళి టేబుల్ మీద పెట్టు టేబుల్ మీద నా ఫోన్ తీసుకెళ్ళి టేబుల్ మీద పెట్టు ఒక సర్ఫేస్ మీద పెట్టడం ఆన్ టు ద టేబుల్ ఓకేనా సర్ఫేస్ మీద పెడితే ఆన్ టు ద టేబుల్ ద టైగర్ జంప్ డాప్ ఆన్ ద గోట్ ఒక జంతువు ఇంకో జంతువు మీద కానీ జంప్ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు అపాన్ చెప్పాలి ఎక్కువగా అపాన్ ఉపయోగిస్తాం ఆ సందర్భంలో జంప్ అపాన్ ది గోట్ ద క్యాట్ జంప్ అపాన్ ది ర్యాట్ అని యాక్చువల్గా అపాను ఆన్ టు ఒకటే సందర్భంలో కానీ ఎక్కువగా జంతువులకు ఉపయోగించినప్పుడు అపాను మనకు ఉపయోగించినప్పుడు ఆన్ టు ఓకేనా ఐ స్టెప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్ ఆన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ ఐ స్టెప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్ ఆన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ అంటే నేను ట్రైన్ నుంచి దిగాను అంటే ట్రైన్ అనేది ఒక సర్ఫేస్ ట్రైన్ అంటే ట్రైన్ అంటే ట్రైన్ ఒక దీని మెట్ల మీద నుంచి ఒక సర్ఫేస్ మీద దిగాం అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఒక సర్ఫేస్ దాని మీద వెళ్ళాం సో అప్పుడు ఏమనాలి ఆన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ ఐ స్టెప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ట్రైన్ ఆన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ అనాలి ఒక గోడ మీద ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది దెర్ ఈజ్ ఏ డయాగ్రామ్ ఆన్ ది వాల్ అనాలి ఆన్ ది వాల్ అనాలి ఆన్ ది వాల్ నెక్స్ట్ ఫ్యాన్ రూఫ్కి ఉంది రూఫ్కి ఒక సర్ఫేస్ మీద అది వెట్టికలు ఉన్న హాలిటలు ఉన్న ఆన్ చెప్పాలి దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆన్ ద రూఫ్ ఆన్ ద రూఫ్ కానీ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాన్ ఓవర్ మై హెడ్ అనాలి మన హెడ్ ప్రకారం చూసుకుంటూ ఓవర్ కానీ అబవ్ కానీ చెప్పచ్చు కానీ అది ఎక్కడ ఉందని చెప్పినప్పుడు ఆన్ ద రూఫ్ అనాలి దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆన్ ద రూఫ్ అనాలి దెర్ ఈజ్ ఏ వాల్ క్లాక్ ఆన్ ద వాల్ వాల్ దెర్ ఈజ్ ఏ వాల్ క్లాక్ అబవ్ ది టేబుల్ అబవ్ ది వాటర్ బేషన్ లేదా అబవ్ ది వాష్ బేషన్ అలా ఉపయోగిస్తాం కానీ అది ఎక్కడ ఉంది సర్ఫేస్ మీద ఉందని చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఆన్ చెప్పాలి దెర్ ఈజ్ ఏ వాల్ క్లాక్ ఆన్ ది వాల్ ఓకేనా దెర్ ఈజ్ ఏ క్లాక్ ఆన్ ది వాల్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆన్ ది రూఫ్ అని ఓకేనా ఇది మొత్తం మూమెంట్కి సంబంధించిన ప్రపోజెషన్స్ అండి ఓకేనా ఫ్ర
ప్రపోజ్ చేస్తున్న మీద ఎటువంటి డౌట్ రాదు కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన అందులో ఆ వీడియోలు చూడండి ఓకేన